Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Heute stelle ich euch ein schickes neues Rad vor und zwar das Specialized Diverge Com Carbon vom Jahrgang 2021. Was die Besonderheit an dem Rad ist, was auch der Unterschied zu den Vorgängermodellen ist, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Was ist jetzt das Neue an dem Modell von 2021? Verglichen mit den Vorgängermodellen ist das Rad etwas Offroad-tauglicher geworden. Es orientiert sich so ein bisschen an dem Mountainbike, an dem modernen. Das bedeutet, der Reach ist ein bisschen länger geworden, der Vorbau dafür ein bisschen kürzer. Der Lenkwinkel ist insgesamt ein kleines bisschen flacher geworden. Dadurch fährt sich das Rad gerade auf losem Untergrund ein bisschen sicherer. Was sich noch geändert hat, ist jetzt der Lenker, das ist das Modell Hoover, das kennt ihr schon von unserem Review vom Roubaix. Allerdings ist das eine andere Version. Beim Roubaix ging der Lenker hier gerade runter und hier habe ich 12 Grad Flair nach außen. Das heißt, ich habe, wenn ich hier in der Unterlenkerposition bin, einfach etwas mehr Kontrolle, wenn ich auf schlechten Untergrund unterwegs bin. Was wir dann schon vorgestellt hatten im letzten Video ist, wenn ich hier in der Oberlenkerposition bin, ist der Lenker ein bisschen höher. Der hat hier 15 mm Rise, das heißt die Klemmung, wo der hier der Vorbau in der Mitte den Lenker klemmt, ist ein bisschen niedriger als hier an der Seite, wo ich hier meine Hände drauf lege. Das hat eben den Vorteil, dass ich insgesamt dadurch ein bisschen aufrechter sitze. Ich persönlich bin nicht ganz so der Fan von der Geschichte. Ich fände es besser, der Lenker wäre hier oben flach, weil man sieht schon, das kann relativ eng werden an der Geschichte. Wenn hier ein Tacho drauf ist, wenn hier vielleicht noch an der Seite ein Licht angeklemmt ist für die Nacht, dann wird es schon ganz schön eng durch diese Biegung hier vorne. Das fände ich einfach schöner, wenn der Vorbau dafür ein bisschen steiler wäre und der Lenker hier oben flach. Von der Form her ist er allerdings super. Zur Breite, der ist 44 cm breit. Ich fahre hier Rahmengröße 58, also einen relativ großen Rahmen. Wenn der Rahmen kleiner ist, dann wird der Lenker auch entsprechend ein bisschen schmaler. Mir gefällt er sehr gut von der Breite her. Sehen wir uns noch ein Alleinstellungsmerkmal jetzt an von dem Rahmen, und zwar das Future Shock 2.0 System. Das gab es schon bei der Vorgängermodell, also das Future Shock an sich. Das ist hier drinnen eine Kartusche, die hat eine hydraulische Dämpfung, ähnlich wie bei einer Federgabel. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, also jetzt kann man es eigentlich ganz schön sehen, ich drücke wirklich nicht stark, nur mit einer Hand. Wenn ich also über Unebenheiten fahre, ermöglicht mir das insgesamt 2 cm Federweg, was sehr angenehm ist, gerade eben, wenn man über schnelle Erschütterungen fährt, die einen ermüden können, wenn man da länger fährt. Also eine sehr angenehme Sache. Man kann das Ganze noch zudrehen, wenn man möchte. Hier mit insgesamt, glaube ich, sieben Klicks sind es. Dann ist es relativ fest. Wenn ich jetzt drücke, bewegt sich fast nichts mehr. Also ich kann es nicht ganz komplett blockieren, aber nahezu. Drehe ich es wieder auf, kann ich es quasi wieder leichter machen. Ehrlich gesagt, ich fahre die ganze Zeit mit komplett offenem System, weil es sind ja nur zwei cm Federweg und es ist einfach komfortabel und es stört auch nicht. Man gewöhnt sich, man gewöhnt sich super schnell dran und denkt gar nicht mehr drüber nach. Also vorne an der Front ist das Rad jetzt endlich richtig komfortabel und das ist wirklich klasse. Hinten am Heck habe ich jetzt das Gleiche. Diese Sattelstütze ist ebenfalls neu, die ist auch aus Carbon. Die ist ganz ähnlich wie das Vorgängermodell, diese S-Work-Sattelstütze. Auch die hat ungefähr 2 cm Federweg und man sieht es tatsächlich, wenn ich mich jetzt hier, hier drauf lehne und nach unten drücke, man sieht, dass der Sattel, die ganze Sattelstütze sich nach hinten bewegt. Also der Sattel gibt natürlich auch ein bisschen nach, das Gestell, aber auch die Sattelstütze. Und das sollen eben 2 cm sein. Das bedeutet, ich habe vorne und hinten ungefähr den gleichen Federweg und es ist wirklich angenehm. Man merkt es tatsächlich beim Fahren. Was ist noch neu? Thema Reifenfreiheit. Da hat man jetzt richtig viel gemacht. Man hat hier vorne jetzt richtig viel Platz. Also dieser Reifen hier, das ist der Pathfinder Pro, den kann man auch tubeless fähig fahren. Der hat 38 mm Breite und man könnte noch breitere Reifen montieren bis 47 mm Breite. Wenn ich kleinere Laufräder montiere, also das sind jetzt 28 Zoll Laufräder, 700 C Laufräder. Ich könnte jetzt kleinere Laufräder montieren, also 650 B. Dann könnte ich sogar bis 2,1 Zoll Breite vom Reifen her gehen. Also das ist schon fast wie ein Mountainbike. Hinten habe ich genau das Gleiche. Schauen wir uns das Heck auch nochmal an. Man sieht hier unten diese Kettenstrebe. Hier hat Specialized einen kleinen Trick angewandt. Das ist nicht so leicht möglich, hier diese Reifenfreiheit herzustellen. Und zugleich von der Kurbelbreite her, wie ein Rennrad noch zu bleiben, sprich, dass der Q-Faktor schön schmal ist, hat man sich einen Trick hier überlegt. Und zwar ist die Kettenstrebe sehr, sehr dünn. Hier drin ist ein 8 mm dicker Carbon, Vollcarbonkern. Und das bedeutet, 
Ich habe hier diese Reifen frei, also ich könnte hier wirklich fast meinen Finger reinstecken zwischen Reifen und Kettenstrebe. So breit ist hier dieser Abstand. Das geht natürlich auf der linken Seite, auf der anderen Seite ganz genauso. Und dadurch, dass eben die Kettenstrebe so dünn ist, funktioniert es. Es gibt andere Modelle, andere Gravelbikes oder Mountainbikes, die haben diese Kettenstrebe, die ist nicht so horizontal annähernd wie hier, sondern die ist nach unten gezogen bis unter das Tretlager, um mal diese Reifenfreiheit hier herzustellen. Das hat Specialized bewusst nicht gemacht. Mir gefällt es sehr gut, weil es erinnert viel mehr an die Optik von einem klassischen Rennrad. So, was hat sich noch geändert? Auch hinten, vielleicht sehen wir uns das nochmal an, hier bei den Kettenstreben. Auch hier ist der Abstand. Ich kann beide Finger hier reinstecken. Man sieht schon richtig groß. Also nochmal, das sind 38 mm bis 47 mm wären möglich. Und das sieht man wirklich an allen Stellen. Es ist breit genug, der Rahmen. Schauen wir uns die Reifen an. Specialized hat hier den Pathfinder Pro montiert. Das ist ein Reifen. Man sieht es hier in der Mitte, hat er so eine glatte Lauffläche, also annähernd wie ein Slickreifen. Und auf der Seite hat er etwas Profil. Je mehr man sich also zur Seite bewegt, desto stärker wird das Profil. Ich finde, der Greifen hat einen guten Grip. Man muss den Luftdruck anpassen, also muss man ein bisschen experimentieren. Hängt ja natürlich immer vom Körpergewicht ab. Und je nachdem, wie viel Gepäck man dabei hat, welchen Luftdruck man fährt. Man kann den auch tubeless fahren, also bei diesem Modell, bei dem hochwertigen Modell, ist der Reifen tubeless fähig, bei den etwas günstigeren Modellen nicht. Das finde ich sehr gut. Mir gefällt der Reifen gut. Er rollt auch wirklich gut auf der Straße. Und ich finde, er bietet auf trockenem Untergrund und trockenen, feinen Schotter, bietet er wirklich ziemlich guten Grip. Wo er nicht gut ist, ist, wenn es ein bisschen lehmig wird. Also da sind diese Stollen, vor allen Dingen auf der Seite, einfach zu klein. Da bräuchte man einen anderen Reifen. Aber nochmal, es hängt immer davon ab, wie man das Modell einsetzen möchte. Was hat sich noch geändert? Der Hinterbau ist noch mal ein paar Millimeter länger geworden, um einfach ein bisschen mehr Stabilität zu haben bei hohen Geschwindigkeiten, gerade wenn man Offroad fährt. Wie gesagt, der Lenkwinkel ist ein bisschen flacher und der Radstand insgesamt ist auch etwas länger geworden. Dadurch ist vor allen Dingen jetzt der Abstand hier vorne, also durch diesen flachen Lenkwinkel und den etwas längeren Radstand, habe ich zwischen meinem Schuh hier vorne und dem Reifen deutlich mehr Abstand. Also wenn ich jetzt hier einklicke, so ungefähr 4 cm habe ich jetzt Abstand mit meiner Vorderkante vom Schuh zum Reifen. Bei dem Vorgängermodell war das deutlich enger. Also das ist wirklich ein großes Plus. Noch eine Besonderheit am Rahmen. Und zwar hinter oder unterhalb von diesem, von diesem Flaschenhalter mit der Flasche, man sieht schon, das Unterrohr ist sehr dick, verbirgt sich jetzt dieses sogenannte SWOT, genannte Staufach. Ich nehme es gerade mal runter. Hier drin habe ich also im Rahmen die Möglichkeit, eine zusätzliche Tasche zu transportieren. Die wird übrigens mitgeliefert und die ist perfekt geeignet, um zum Beispiel da Werkzeug drin zu verstauen. Also ich muss es nicht mehr in die Trikottasche reinstopfen, sondern ich kann es direkt im Rahmen transportieren. Der große Vorteil ist, ihr seht schon, der Rahmen ist groß und hier würden zwei von solchen Taschen reinpassen. Das heißt, alles, was hier offen ist im Rahmen, hier kann ich, habe ich quasi einen riesengroßen Stauraum. Man sieht es eigentlich ganz schön. Man sieht sogar innen, hier sind die Züge verlegt. Die klappern auch nicht, die hat man hier festgeklemmt. Ja, also hier ist jede Menge Platz, um zusätzliches Gepäck ganz tief am Rahmen zu transportieren. Also schön im Schwerpunkt. Das gefällt mir richtig gut. Ich zeige mal, wie das wieder reingeht. Also diese Tasche einfach hier reinstecken. Und dann kommt diese Klappe hier wieder drauf. Das ist einfach hier so eine Lippe, das ist ein Kunststoff. Hakt man hier ein und macht es hier drüben dann fest. Vielleicht nochmal ein Punkt dazu, kann hier Wasser reinkommen. Klar, man sieht, es ist keine extra Dichtung oder so drin. Hier könnte Wasser reinkommen, das ist aber kein Problem, weil unten hat der Rahmen, also hier ganz auf der Unterseite, unter dem Tretlager, eine Entwässerungsbohrung, da kann das Wasser wieder ablaufen. Das ist nicht das Problem. Was ich hier noch geändert habe, man sieht es vielleicht hier, wenn man genau nahe ranguckt, hier sieht man die Schrauben noch rausstehen. Da waren andere Schrauben dabei, die waren zu lang, die standen fast einen Zentimeter innen raus, das ist doof. Damit könnte man nämlich dann die Tasche hier beschädigen. Die habe ich einfach ausgetauscht gegen Edelstahlschrauben, nicht rostende. So, machen wir es wieder zu. Ich hänge das hier ein. So. Damit ist es schon wieder fest. Ja, was hat man noch geändert? Thema Bikepacking. Der Rahmen bietet endlich richtig viele Ösen. Ihr seht schon, hier sind zwei Flaschen im Rahmen, zwei große Trinkflaschen. Und hier ist trotzdem noch ausreichend Platz für eine Halbrahmentasche im Rahmendreieck. Zugleich habe ich hier unten die Möglichkeit, nochmal einen Flaschenhalter zu montieren, weil da auch Ösen sind. Also ich zeige das gerade mal. Ich kann die Trinkflasche genauso gut hier unten reinschieben. Und ich habe immer noch ausreichend Platz zum Vorderreifen. Das ist wirklich eine sehr schicke Sache. 
Aber damit nicht genug. Es gibt noch mehr Ösen. Hier oben auf dem Oberrohr habe ich zusätzlich noch mal zwei Ösen, um hier eine Trinkflasche zu befestigen oder natürlich auch eine Top-Tube-Bag, die ich hier oben anschrauben kann. Am Rahmen selber, bzw. an der Gabel, habe ich noch mal zwei Ösen. Auch hier kann ich noch mal eine Trinkflasche befestigen oder auch eine Fork-Pack, um da Gepäck zu transportieren. Ja, dann gibt es noch mehr Ösen, aber zum Thema Bikepacking würde ich sagen, mache ich nochmal ein extra Video, da schauen wir uns das nochmal im Detail an. Nochmal was zum Thema Fahrverhalten. Das Rad fährt sich jetzt deutlich entspannter als die Vorgängerversionen, sprich die erste Version von 2015 und das Nachfolgermodell. Also das ist jetzt mehr darauf ausgelegt, Offroad bewegt zu werden, ist aber trotzdem noch von der Gravelbike-Kategorie her ein Rad, das sich mehr an der Straße orientiert als an einem Mountainbike. Es gibt ja auch andere Gravelbikes, die wirklich Richtung Mountainbike schon fast gehen. Das ist dieses Rad hier nicht. Das ist wirklich ein sportliches Rad und so fährt es sich auch. Durch diesen längeren Radstand, flacheren Lenkwinkel, relativ niedriges Tretlager hat man sehr gut, man fühlt sich wirklich schön auf oder im Rad sitzend mit guter Kontrolle eben auch auf losem Untergrund und das finde ich sehr vertrauenserweckend, das Fahrverhalten. Mir gefällt es besser als bei der ersten Version, die eben viel näher am Roubaix orientiert war, sprich an einem Straßenrad. Thema Schaltung und Thema Bremsen, das ist die mechanische Shimano GRX 810 Gruppe, das entspricht der Ultegra Gruppe beim Rennrad. Aber eben, das ist die spezielle Gravel-typische Gruppe, die hat jetzt den Vorteil, dass das Schaltwerk auch so einen Mechanismus hat, der starkes Kettenschlagen verhindern soll. Also wenn ich jetzt hier gegen das Schaltwerk drücke, man sieht, da muss ich richtig stark drücken, dass sich überhaupt die Kette bewegt. Ich habe hier so eine Möglichkeit, diese, diesen Mechanismus zu entspannen. Wenn ich jetzt dagegen drücke, dann geht es wieder richtig leicht, im Prinzip wie bei der ganz normalen Rennradschaltung. Oder ich schalte es ein und habe den Vorteil, wenn ich auf losem Untergrund unterwegs bin, wo ich eben das Kettenschlagen sonst hätte, dass das deutlich unterdrückt ist. Als Schutz für den Rahmen, also hier für die Kettenstrebe, ist hier oben nochmal so ein Gummi drauf befestigt, der verhindert eben, dass die Kette bei starken Erschütterungen hier die Strebe beschädigt. Das ist eine sehr schöne Sache. Thema Übersetzung. Ich habe vorne zweifach Kurbel mit 48, 31 Zähnen und hinten habe ich eine Kassette mit eine 11 kassette mit 11 bis 34. Das heißt, ich habe sogar eine Übersetzung ins Langsame, wenn ich vorne mit 31 und hinten 34 habe. Also komme ich auch gut bergauf. Zugleich habe ich noch ausreichend schnelle Gänge, um auch in der Ebene flott fahren zu können. Was jetzt der große Vorteil ist gegenüber einer 1x12 oder 1x11 Schaltung, dass ich einfach kleine Gangsprünge habe und eine große Übersetzungsbandbreite. Zum Vergleich, ich habe hier ungefähr 480 Prozent Gesamtübersetzung. Wem das nichts sagt, das ist fast so viel wie eine 1x12-Fachschaltung von SRAM. Die GX Eagle, die hätte 500%, beziehungsweise jetzt die neue Variante sogar 520%. Aber der Vorteil, wie gesagt, durch dieses Zweifach-Setup vorne mit der Doppel-, also mit der Kurbel mit zwei Kettenblättern, ist, dass ich eine enge, feine Gangabstufung habe. Ähnlich wie beim Rennrad auf der Straße. Schauen wir uns das Thema Bremsen nochmal an. Das sind natürlich hydraulische Scheibenbremsen, ganz ähnlich wie die Ultega-Gruppe, bloß ist hier jetzt das GRX-Label drauf. Von der Bremsleistung her, von der Dosierbarkeit her ist es genau das Gleiche. Auch die Bremsscheibe ist die gleiche wie die Ultegra-Gruppe. Da hat sich nichts geändert. Ich bin damit sehr zufrieden, habe gute Erfahrungen gemacht. Auch die Standfestigkeit ist ganz ordentlich. Das sind 160 mm Scheiben. Übrigens eine Besonderheit bei dieser Gabel. Man könnte sogar eine 180 mm Scheibe montieren. Soweit ich weiß, bieten das nicht allzu viele Gravelbikes an. Aber auch so mit der 160 mm Scheibe bin ich sehr zufrieden. Schauen wir uns noch das Thema Laufräder an. Was ich hier noch ein bisschen ein Nachteil finde, ist, äh, man hat hier eine Steckachse drin. Hier brauche ich immer irgendwo einen Inbus, also den ich extra mitführe. Kann man natürlich sagen, ich habe ja mein Staufach, stimmt. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn man hier einen Schnellspannhebel hätte, dass das ohne Werkzeug geht. Ansonsten ist es ein schönes Laufrad. Es gibt sicherlich noch leichtere Laufräder äh, als diese Variante hier. Aber es ist stabil und es funktioniert bisher sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Maulweite, also die Breite von der Felge hier. Wenn man sich das anguckt hier vom Reifen, der sitzt hier wirklich schön satt drauf auf der Felge, weil die Innenbreite, diese Maulweite von der Felge sind 24 mm und der Reifen hier ist 38 mm. Also das passt von der Größe her sehr gut zusammen. Kommen wir zum Fazit. Für wen eignet sich dieses Rad? Ich würde sagen, für alle, die gern sportlich unterwegs sind, auch mal längere Strecken fahren wollen, unter Umständen sogar mit Gepäck, 
Für die ist dieses Rad super geeignet. Ich kenne kein anderes Gravelbike, das ähnlich komfortorientiert ist. Vorne eben mit dem Future Shock System, hinten noch mit dieser sehr komfortablen Sattelstütze. Zugleich noch die Möglichkeit, gut rollende Reifen zu montieren, auch mit der Reifenfreiheit spielen zu können, von relativ schmal bis ziemlich breit, also noch breiter als hier ist. Für alle, die so unterwegs sind und ja, gerne eben auf Tour gehen und eher noch straßenorientiert unterwegs sind, für die ist dieses Rad super. Das soll es gewesen sein zum Fazit und zum Review des Diverge Comp Carbon des Jahrgangs 2021. Denkt dran, gebt uns ein Like für das Video, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Servus!